Thank you, Pastor Kolomitsev, uh, and it's so wonderful to be here with you this morning. It's good to see so many of you here early on a Saturday morning. Uh, let me say it's, it's wonderful to be with you, but I have to say it's even more wonderful to be back with my good friend, Pastor Kolomitsev. I've always had the utmost respect for him and looked up to him. And God has used him instrumentally in my life and my family's life for our future plans to move to Samara, Russia to minister there. И Бог использовал его для того, чтобы мы с нашей семьей строили наши планы и наши планы пере... to move in the future, mm -hmm. переехать в Самару, в Россию, там служить. И много пастор Алексей участвовал в наших планах. Многие студенты, с которыми нам пришлось учиться в семинарии, мы, см, мы смотрим на пастора Алексея как на модель того, кто, кто правильно проповедует экспозиционную проповедь. И поэтому я думаю, что вы понимаете, какая для вас привилегия иметь пастором его в своей церкви. Well, we're here this morning to talk about my good friend, uh, Jonathan Edwards. Сегодня утром мы здесь для того, чтобы говорить о моем хорошем друге Джонатан Эдвардс. But prior to talking to him, I think it's first important that we talk about the importance of learning church history. Перед тем, как говорить о нем, я думаю, нам важно поговорить о важности того, чтобы изучать историю церкви. Some of you may recognize this man, some of you may not. His name is Henry Ford. He is the founder of the Ford Motor Company. Возможно, кто-то из вас знает этого человека, возможно, нет. Его зовут, его фамилия Ford. Это тот, который основал компанию Ford. He said the following about history. He said, history is more or less bunk or irrelevant. Он сказал следующее об истории, что история в большей или меньшей степени, она, яв... она не имеет большого значения. It is tradition, and we do not want tradition. Это традиция, и нам не нужна традиция. We want to live in the present, and the only history that is worth anything is the history we make today. Мы хотим жить настоящим, и единственное важное, то, что единственное важное для нас, это то, это то, что... What's, what is the significance? What is of significance? Uh, the only history worth anything is the history we make today. And so unfortunately, a lot of people today think of history in the same way. Why should we go back in history to look examples when we live in the 21st century and we know everything? So basically, why are we here this morning? Итак, для чего же мы здесь сегодня утром? Это возвращает нас немножко раньше к вопросу, для чего мы вообще что-либо делаем. Для чего мы были сотворены? Мы были с вами сотворены для того, чтобы прославлять Бога, не так ли? Все, что мы говорим, делаем, изучаем, все предназначено для славы Божьей. So as we study history, it can't first become about a man until it first becomes about God. И когда мы изучаем историю, оно должно вначале быть о Боге, а потом о человеке. So how can we glorify God by studying history? Как же мы можем с вами прославлять Бога, изучая историю? I want to mention ten things very briefly before we get to Mr. Хочу очень коротко перечислить десять разных сфер, каким образом это может быть для славы Божьей. First, history is revelatory. История, она открывает. Does God work in history? Работает ли Бог? Работал ли Бог в истории? Well, yes, and since He does, He makes Himself known in history. Да, и из-за того, что Бог работает в истории, Он открывал себя через историю. And whatever is known by God in history points back to God. 
И то, что известно о Боге из истории, оно возвращает нас к Богу. И то, что указывает нам на Бога, мы называем это откровением. I think in our mindset we become so secular in our thinking that we divorce secular history from sacred history, and it shouldn't be that way. Мы нам из-за того, что наш разум становится очень мирским или светским, мы 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 часто разделяем историю то то, которая касается Бога, и историю, которая светская для себя. As we read scripture, we see that God is intimately involved in every single detail in history and in our lives. Когда мы изучаем историю, мы видим то, что Бог очень тесно связан, он вовлечен очень тесно в раз все детали истории и нашей жизни сегодня. So as we study history, it is revelatory. It points back to God. Итак, изучая историю, это открывает нам Бога, оно показывает на Бога. Secondly, Theology is inherently historical, or history is inherently theological. Во-вторых, теология она исторична, и также история она также полна теологии. Doctrine has developed through history, and so as we study history, we learn theology. Доктрина вырабатывалась на протяжении времени, и изучая историю, мы изучаем теологию. Thirdly, contextual awareness. В-третьих, это дает нам контекст, контекстуализацию или способность видеть что-то в контексте. Понимаете вы это или нет, но мы с вами находимся в контексте, который влияет на то, как мы читаем Писание. We think about society and culture and politics, war, all of these things affect theology and history. Мы думаем об обществе, о политике, о культуре и так как мы думаем об этом сегодня, оно ведет нас к особой интерпретации Писания. И то, что мы видим в истории церкви, это то, что война очень сильно влияет на теологию. And so it's good for us to be aware of our society and our culture, so that we'll be aware of things that do impact theology, so we can confront them. Поэтому нам нужно быть осведомленными с культурой и с обществом для того, чтобы нам понимать теологию, понимать нашу культуру, для того, чтобы мы могли противостать нашей культуре. Fourth, there is chronological humility. Четвертое, то, что мы видим, это хронологическое смирение. We have this sense that we are the pinnacle, the apex of all knowledge in the 21st century, and everything that came before is virtually worthless. Мы, мы с вами поднимаемся как бы на хребет это, этого на хребет всего того, что, на, на хребет знания прошлого. Мы поднимаемся, и у нас есть тенденция смотреть на все прошлое и считать его незначительным или маловажным. Like есть очень важная цитата Бойд, которую я хотел бы прочитать, прочитать вам. Его зовут Петр Бойд. However dogs may bark at me and pigs grunt, как бы собаки не гавкали на меня и свиньи не... Хрюкали. <laughs> I shall always imitate the writings of the ancients. Я всегда буду пытаться воспроизвести или подражать we писаниям like, тем, тем, кто из древности. We are like dwarfs on the shoulders of giants. Мы как маленькие карлики на плечах больших великанов. By whose grace we see farther than they did. По чьей благодати этих великанов мы видим дальше, чем видели они. Изучение их работ, тех, которые жили в прошлом, помогает нам видеть по-свежему жизнь и те идеи, которые были у них. Для того, чтобы помочь тем идеям, которые были в прошлом и которые были как-то помрачены человеком, чтобы они сегодня были более ярче. Fifthly, the giftedness of those who have gone before. Пятое. Это одаренность тех, которые предшествовали нам. Если Бог одарил мужчин и женщин прошлого, как мы можем проигнорировать все то, что 
все то, что они принесли с собой в мир. Шестое, нам нужно оценить те жертвы, которые были принесены ради нас. These are amazing stories of courage where men and women defied kings, emperors and Caesars for the gospel. Это удивительные истории, в которых мужчины и женщины, они посрамили разных царей, государей, цезарей ради Евангелия. Seven history is a tutor for us. История является нашим наставником. Седьмое. We learn lessons from them of encouragement, convictions, examples of how we are to act. Мы из истории получаем уроки, которые воодушевляют нас, которые обличают нас, которые показывают, например, как нам нужно действовать. As the famous statement goes, those who do not learn from history are doomed to repeat it. Как известная, известная поговорка говорит, что те, которые не знают ошибки прошлого, они обречены повторять их. Eighthly, Scripture commands us to remember those who have gone before. Восьмая причина, по которой мы изучаем историю, это Писание повелевает нам вспоминать тех, которые прошли перед нами. Uh, as we look in the Old Testament, we see God commanding Israel to raise up stones so that they will remember what God has done in the past. Читая историю Израиля, мы мы видим, что Бог повелевает Израилю воздвигнуть камни для того, чтобы они могли вспоминать историю прошлого. We see that God commands Israel to put tassels on their clothes to remind remind them of the commandments of God. Бог повелевает Израилю, чтобы они носили кисточки на своей одежде, которые напоминали бы им о заповедях, которые Бог дал им. And as Pastor Cole Mesa have read from Hebrews 13, we have scriptural proof in the New Testament that we are to remember those who have gone before. Как пастор Алексей прочитал из послания к евреям, что у нас есть здесь доказательство того, что нам нужно возвращаться в историю и учиться у людей из прошлого. Okay, ninthly. Девятое. God uses history to reform the present. Бог использует историю для того, чтобы обновлять и реформировать настоящее. If we were to go back and study the, the life of Martin Luther, если мы вернемся и будем изучать жизнь Мартина Лютера, we see that he attributes the Reformation to his study of Scripture and Saint Augustine. Мы видим, что он относит реформацию к своему изучению Писания и своему изучению Писанию Августина. Now, as we look at Jonathan Edwards, когда мы смотрим на Джонатан Эдвардс, how many of you are familiar with John Piper? Кто знаком с Джон Пайпер? Okay, very good. Many of you. Многие из вас хорошо. He has written one of the most famous lines in church history. Джонатан Эдвардс. Джон Пайпер. Джон Пайпер написал одну из очень одну из самых значительных фраз вообще в истории церкви. Do you know what that is? Знаете что это? God is most glorified in you. Бог в наибольшей степени прославлен в вас. When you are most satisfied in Him, тогда когда вы в наибольшей степени удовлетворены в Нем, the more that you read of John Piper, the more you realize that this really shapes all of his ministry. So where did he get it? Чем больше вы читаете John Piper, его его работы, тем больше вы видите, что вот эта одна фраза она пронизывает всю всю его работу, все все то, что он пишет, всю его служение. John Piper says the following. John Piper говорит следующее. No dead teacher outside of the Bible has more had more influence on me than Jonathan Edwards. Он пишет никакой мертвый учитель, который был вне Библии, не оказал больше влияния на меня, чем Jonathan Edwards. It is theological for me. It is spiritual for me. Это теологически важно для меня. Это духовно важно для меня. And it is deeply personal for me. I love. Jonathan Edwards. Это лично глубоко мое убеждение. Я люблю Jonathan Edwards. The greatest lesson I have learned from Jonathan Edwards, according to John Piper. The Piper продолжает самый большой урок, который я научил, который я выучил, следя за его жизнью. Is that when God's people delight in Him, then God is glorified in that delight. Когда Божьи люди наслаждаются в Боге, тогда Бог прославляется в этом наслаждении. That is the main lesson that I have learned from Jonathan Edwards. Это самый важный урок, который я научился из жизни Джонатана Эдвардс. All I have done to add to Edwards, according to Piper, Piper пишет, что все то, что я добавил к Эдвардс, is to make it rhyme. Просто сделать так, чтобы оно могло быть в стихотворной форме. Now, as we look at 
all the effects, all the impact that John Piper has had on the world. Все влияние, весь весь этот impact, все влияние, которое произвел Джонатан Эдвардс на мир. Is church history important? Разве не важна история для нас история церкви? I would submit to you that you would not know of John Piper if it were not for Jonathan Edwards. Я вам больше скажу, что вы бы не знали John Piper, если бы не было Jonathan Edwards. Tenth, you are a part of church history. Вы являетесь частью истории церкви. Too often we think of ourselves as totally detached from church history. Часто мы думаем о себе как полностью отрешенными или не касающимися истории церкви. But every single one of you in this room is a part of church history. Но каждый из вас здесь, находящийся в этом здании, мы все являемся частью истории церкви. Why has God put you here? Are you failing or are you succeeding? Почему Бог вас поместил сюда? Вы или успешны, или вы не успешны? In a hundred years in the future, how will people look back on your life? Как через сто лет люди будут смотреть назад на вашу жизнь? Will you make a contribution to church history? Принесете вы ли что-то в историю церкви? So now as we've gone through these ten points, I want to give you a concise definition of why we study church history. Мы посмотрели на эти десять пунктов, которые показывают нам, почему нам нужно изучать историю церкви. Я сейчас хочу вам сделать еще последнее такое обобщение всех их. We study church history to glorify God. Мы изучаем историю церкви для того, чтобы прославлять Бога. By recognizing His self-revelation in history. Признавая Его откровение себя в истории. By remembering His mighty acts. Вспоминая Его великие дела. Gleaning wisdom from those whom He has gifted. Извлекая мудрость из тех, кого он одарил. Избегая ошибок тех, которые ошибались. Изменяя настоящее. И смиряя себя в свете того места, в которое Бог поместил нас. Now I mention all of these things because I want you to keep them in mind as we talk about Mr. Edwards. Я упоминаю все это для того, чтобы вы могли иметь это в виду, когда вы, когда мы будем изучать жизнь Джонатана Эдвардс. Why, Mr. Edwards? Почему Эдвардс? You will notice the following quote at the top of your outline. У вас должно быть должна быть эта цитата наверху ваших ваших страниц ваших. Ваших листок, листков. Джонатан Эдвардс из Колониал Америкас, greatest theologian and philosopher. During his life, he served as a teacher, pastor, revivalist, missionary, and college president. In the process of establishing himself as one of the most influential churchmen in the Anglo-American religious world, Edwards stands as the towering religious figure of an age where religion. Predominated. Мы с ним договорились, что я не буду это читать, потому что это все у вас здесь есть. Когда вы следите эти фразы, которые у вас будут есть, я не буду их читать. Я хочу еще несколько цитат прочитать вам, чтобы показать важность этого человека. Edwards was extraordinary. By many estimates, he was the most acute early American philosopher and most brilliant of all American theologians. At least three of his many works, Religious Affections, Freedom of the Will, and The Nature of True Virtue, stand as masterpieces in the larger history of Christian literature. The appeal of his thought endures. His celebrated biography of David Brainerd was a best-selling religious text in the 19th century America and encouraged countless Christians to seek lies of disinterested sacrifice and missionary service. Эдвардс был необыкновенным человеком. По многим оценкам, он был самым проницательным из ранних американских философов и самым одаренным из всех американских богословов. По крайней мере, три из множества его произведений «Религиозные чувства», «Свобода воли», и природа истинной добродетели, шедевры мировой христианской литературы. Его размышления до сих пор притягательны. 
написанная им знаменитая биография Дэвида Брейнарда в XIX веке была бестселлером среди религиозных книг в Америке и вдохновила несметное множество христиан беззаветно посвятить себя жертвенной жизни миссионерскому служению. He oversaw an amazing local revival, which became a prototype for one of America's most influential religious practices. He worked vigorously both in promoting and in attempting to delimit the momentous colonial and international awakenings that soon followed. A heralded preacher, he delivered what became America's most famous sermon, Sinners in the Hands of an Angry God. For seven years, Edwards served as a missionary to Indians, in a dangerous frontier village. He was the president of the College of New Jersey at Princeton. His wife, Sarah, also became a legendary figure. They reared 11 <laughs> children and nurtured what became an American dynasty. Jonathan Edwards, он наблюдал в тех местах поразительное возрождение, которое стало примером одного из самых влиятельных религиозных явлений в Америке. Он напряженно трудился, как распространяя, так и пытаясь понять пределы масштабного колониального и международного пробуждения, которое началось немного позже. Прославленный проповедник, он произнес проповедь, которая станет самой известной в Америке, грешники в руках разгневанного Бога. Семь раз, семь лет Эдвард служил миссионером среди индейцев в опасном пограничном поселении. Он был президентом колледжа Нью-Джерси в Принстоне. Жена Сара тоже стала легендарной фигурой. Они воспитали 11 детей, взрастили будущую американскую династию. I'd like to show you one more quote that shows the pastoral role of Jonathan Edwards. Я хочу показать вам еще одну цитату, которая показывает нам его в роли пастора. Even though it's unpopular today to think of it, every pastor should be a theologian. Хотя это сегодня не популярно думать об этом, но каждый пастор должен быть теологом. Thomas Chalmers writes, there is no European divine to whom I make such frequent appeals in my classrooms as I do Edwards. I have long esteemed him as the greatest of theologians, combining in a degree that is quite unexampled, the profoundly intellectual with the devotely spiritual and sacred, and realizing in his own person a most rare yet most beautiful harmony between the simplicity of the Christian pastor on one hand and on the other, all the strength and prowess of a giant in philosophy, so as at once to minister from Sabbath to Sabbath, and with the most blessed effect to the hearers of his plain congregation, and yet in the high field of authorship to have traversed in a way that none had ever done before him the most inaccessible places and achieved such a mastery as had never till his time been realized over the most arduous difficulties of our science. Томас Чалмерс пишет, во время своих занятий ни к одному европейскому богослову я не обращаюсь так часто, как к Эдвардсу. Я уже давно оценил его как величайшего из богословов, в котором сочетается в беспримерной степени глубокая интеллектуальность и настоящая духовность в жизни которого проявляется редчайшая и самая прекрасная гармония между простотой христианского пастора, с одной стороны и с другой, всей силой и мощью гиганта философии. Так что он воскресенье за воскресением проповедовал, причем очень благословенно для простых членов своей общины, и в то же время на высоком писательском поприще он так прокладывал тропы, когда него никто не делал, в самых трудно, труднодоступных местах, и достиг такого мастерства, какого до тех, до, до тех времен ни у кого не было, в преодолении самых сложных препятствий, какие только есть в нашей науке. Прошло уже больше 300 лет после рождения Эдвардса. И верите вы или нет, но... Наука или изучение жизни Эдвардса сейчас популярна, так как никогда раньше. Church, Не только в церкви, но также и в академических, в академических кругах. The 2006 edition of Christianity Today has Jonathan Edwards on the front. 2006? Yes. Uh, 2006 год, uh, очень известный этот журнал, Christianity Today, он имеет его здесь, видите, прямо на... На, самом, на самой первой странице. 
I, I do have this shirt, but I decided not to wear it today. У меня есть эта футболка, которая здесь изображена, но я решил ее не одевать сегодня. But this article with Edwards on the front shows how there is a resurgence of reform theology, which is largely attributed to Edwards. Но мы видим сейчас возвращение к тому, что люди они изучают реформатское богословие, и в большой в большой степени это благодаря Эдвардсу. And so, how will we approach this study of Jonathan Edwards? Как мы подойдем с вами к изучению? Jonathan Edwards. I would like to move through his life with you chronologically. Я хотел бы изучать его жизнь, двигаться по его жизни хронологическом порядке. And you can see that in your outline. And when we approach one of his major works, we'll stop and talk about it. И вы увидите это в ваших здесь на ваших листочках эту хронологию, и мы будем останавливаться здесь для того, чтобы говорить о разных событиях. Let me give you four goals for our time together this morning. Позвольте, я дам вам четыре цели для нашего времени сегодня здесь. The legend of Jonathan Edwards has grown in almost mythic proportions. Вот эта легендарность этого человека, она разрослась очень сильно в невероятных пропорциях. I don't want to present him to you as a saint who never erred. Я не хочу представить вам его как святого, который никогда не ошибался. Я хочу, чтобы вы учились от его успехов, так же, как и от его провалов. Я думаю, что когда мы смотрим в Писании, это является библейским портретом, не правда ли? Secondly, во-вторых, I want you to come to a deeper understanding of your own spiritual experience. Вторая наша цель, я хочу, чтобы вы могли бы глубже понять ваш личный духовный опыт. И мы увидим это, как, как мы видим из его слов, когда Джонатан Эдвардс говорит о своей греховной природе. Когда он говорил о мотивациях, почему мы делаем то, что мы делаем. And how he talks about the nature of what true conversion looks like. Как он говорит о истинной природе обращения, рождения свыше. Thirdly, третье. I want you to learn about how Jonathan Edwards communicates. Я хочу, чтобы мы учились из того, каким образом он коммуницирует. He was not a flashy preacher. Он не был очень таким очень ярким проповедником. But how he communicated and the words that he used, that he chose to use, is what makes him a masterful preacher. Но как он коммуницировал и как он подбирал слова для того, чтобы выражать идеи, делает его просто великим в сфере проповеди. Fourthly and most important, in my opinion. И четвертое, самое важное в моем понимании. The central concern. For Jonathan Edwards was the glory of God in all things. Самая центральная, центральная забота этого человека была в том, чтобы достигать славы Божию во всем, что он делал. And I want this to become more than just a theological concept for you that is this cliche. Я хотел бы, чтобы это стало больше, чем просто теологическим концептом. When you leave this building today, I don't want you to see the world as you did. When you came in. Когда вы уйдете сегодня из этого здания, я хотел бы, чтобы вы смотрели на мир по-другому, чем когда вы смотрели до того, как вы пришли сюда. With passion, I want you to see the glory of God in all things. Я хочу, чтобы вы могли, чтобы вы могли сами увидеть, ну, passion. Страстью. Я хочу, чтобы вы со страстью могли увидеть Божью славу во всем, что вокруг вас. Glory, И не просто видеть эту славу, но преследовать ее со всей вашей силой. Okay, now let's get more specific with Jonathan Edwards. There's two key themes that revolve around his life that I want to give you as bearings for where we're Давайте going. приблизимся к, к этому человеку. Я хочу, чтобы я хочу дать вам две вещи, вокруг которых все вращается, два ключевых концепта. So when you think Jonathan Edwards, there's two things to think of. First is the threat of Arminianism. Когда вы думаете о Jonathan Edwards, первое это это опасность армянианства. And secondly is revivalism. И второе это пробуждение. 
So firstly, let's talk about Arminianism Давайте поговорим о первом, армянианство. Arminianism in our context, we probably think of uh, Calvinism, Arminianism, and election. Когда в нашем контексте мы думаем об армянианстве, мы думаем армянианство по сравнению с кальвинизмом и избрание. But in Edward's time, it meant much, much more than just that. Но во время Джонатана Эдвардса это означало гораздо больше, чем только это. Arminianism at that time in the 18th century was almost synonymous with rationalism. В 18 столетии это было практически соотносилось с рационализмом. In particular, Enlightenment rationalism. Эпоха просвещения, Enlightenment, наверное, да, будет просвещение. Это было, это то, что дало этот рост рационализму. And in this model, the reason of man is elevated above scripture. И в этой модели, в этой философии разум человека возвышается над над Писанием. And whatever man's reason deemed unreasonable in Scripture, he would simply reject. И все то, что разум человека не постигал в Писании, все то, что было неразумно в Писании, он просто отвергал. And so it was unreasonable to think that God would have us born in original sin. И поэтому казалось не совсем правдоподобным или не совсем рациональным для того, чтобы, чтобы Бог сделал так, чтобы человек родился в грехе. It was unreasonable to think that God chose some over others for salvation. Это казалось не совсем рационально, что Бог избирает одних, а не других. And really the sacrifice of Christ on the death for a few is completely unreasonable. И жертва Иисуса Христа на кресте за некоторых казалось также нерациональной. Now this involves a lot of issues that today's evangelical Armenians would not accept, so I'm not trying to equate the two. Я не хочу сопоставить армянство того дня с тем, что у нас есть сегодня, потому что многие армяне сегодня они не согласились бы в полной мере с этими рационалистичными подходами. So when you think of 18th century Armenianism, you think of this Enlightenment rational theology. Когда вы думаете в 18 столетии, нужно думать о этом рациональном подходе, который вытекает, вытекает из эпохи просвещения. Okay, now the second major theme is revivalism. Второе, о чем мы, вторая тема, когда мы смотрим на Джонатан Эдвардс, это это пробуждение. From the beginning of Edward's life until the very end, he was obsessed with revivalism. С начала своей жизни и до самого ее конца он был поглощен, он был просто Весь одержим этой идеей. And it was almost scientific to the point where he wanted to determine what are the true signs of when someone believes and what is false conversion. И он пытался это постичь в деталях, эту науку, где он пытался понять, какие истинные признаки рождения свыше и какие признаки или, или что является неистинным свидетельством о обращении человека. And this view of revivalism was intimately involved with his doctrine of eschatology or the last things. И это было очень плотно сплетено с его теологией о доктринах последнего времени, эсхатологией. You see, he believed that revivalism would spread and spread and spread through all the earth to the point that the millennium would come to the earth. Он верил, понимаете, он верил, что пробуждение будет захватывать снова и снова разные части пока захватит всю землю и придет тысячелетнее царство. This is what we call post millennialism. Это то, что мы называем post. Это то, что мы я не знаю по-русски, если post millennialism. This means that Jesus would come after the millennium. Что означает, что Иисус Христос пришел бы после тысячелетнего царства. And so you see now why he is so interested in revival. He wants the coming of the millennial kingdom on earth Возможно, through the revival. Возможно, вы видите теперь, почему он так сильно желал пробуждения, потому что он видел пришествие Мессии, которое было бы возможным после тысячелетнего царства. Okay, now before we get into his life, I'd like to talk to you a little bit about what's available on Jonathan Edwards in print. Перед тем, как мы погрузимся немножко больше в изучение его жизни, я хотел немножко вам показать, что сейчас доступно в печати о его жизни. He wrote over 100, pages in his life. За свою жизнь он написал больше 100 тысяч страниц. That's more than a lot of read in their life. Это гораздо больше, чем многие люди прочитают за свою жизнь. So what is in the что есть на русском языке? 
Well, a lot of what is available is actually in your hands. То, что много из того, что есть, доступно, оно уже есть в ваших руках. You have the resolutions, the distinguishing marks, and the letter to the new convert. Вот в этой книжонке у вас есть его все вот эти вот заключения, resolutions. Там есть и послание или обращение к новообращенному. Еще один какой-то, еще одна часть какая-то. From what I understand, his book on the freedom of the will is being translated, but who knows when it will become available? Насколько я знаю, его книга "Свобода воли" она сейчас переводится на русский язык, но я не знаю, когда она будет в печати. I also understand that his famous sermon "Sinners in the Hands of an Angry God" is available in Russian. Насколько я знаю, его проповедь здесь также "Грешники в руках разгневанного Бога" уже есть на русском языке. Is there anything else that you know of? Yes. Okay, so an abridged version of the religious affections. Very good. Духовные желания или страсти, так часть этой книги есть уже в переводе на русский язык. Okay, now what about the English language? Как насчет английского языка? First, biographies. Биографии, во-первых. The new standard biography on Edwards, the one that everyone is reading, the one that I highly recommend to you, is by George Marsden. Вот эта книга, которую большее количество людей читают сейчас, и ту, которую я рекомендую, Джордж Марсден. This is it in my hands. You see how thick it is. Видите, какая она толстая? It is excellent. Замечательная книга. Another that I highly recommend is by Ian Murray. Еще одна, которую я тоже очень высоко рекомендую, это книга, которую написал Ian Murray, биография. Ian Murray's biography is very Non-critical and almost looks at him in a devotional sense. Она очень мало оценивает его жизнь и практически смотрит на него как как на поклон как на поклонника, как на человека, который сосерцает и и хочет подражать всему, что Джонатан делал. A third one is by Stephen Nichols. Третья книга это которую написал Стивен Николс. It's a very short, brief, easy to read. Короткая и легко читаемая. And so, as I look at these three books by Nichols and uh, Murray and Marsden, когда я смотрю на эти три книги Nichols, Murray and Marsden, you might want to read this one first because it's an easy introduction to his life. Возможно, лучше начать с этой, потому что она является хорошим вступлением в его жизнь. You might then want to read Ian Murray. Затем, может быть, лучше будет прочитать Ian Murray. And then George Marsden is the standard that you must read. И потом Марсден, который вам, конечно, стандарт, который нужно прочитать. Also, there knows a lot of ladies here today, and so I have this especially for you. Я вижу, что здесь много есть женщин, девушек, поэтому особенно я хочу эту книгу порекомендовать. This is written from the perspective of Jonathan's wife Sarah. Это написано с перспективы его жены Сары. It is a very, very excellent. Book on her life as a pastor's wife. Очень замечательно написано с ее с ее перспективы как жены пастора. Okay, these are the primary works. Это самые основные работы. This is a two-volume set from Hendrickson. Это Hendrickson написал из двух томов. And it is almost the complete works of Jonathan Edwards for only $50. Это почти все труды Джонатана Эдвардса всего лишь за 50 долларов. If you want to get Edwards stuff, this is probably the best use of your money. Если вы хотите покупать его работу, это, наверное, будет самое лучшее за ваши деньги. Unfortunately, I think the print is very small and it's in two columns on each page. Она напечатана очень мелким шрифтом, двумя столбиками на одной странице. But you'll have all of his stuff basically in your hands. Но у вас будет всё, что вам надо из его трудов. Okay, so you can also get the singular works through Banner of Truth. Banner of Truth тоже это одна из один из одна из печатей, которая распространяет вот эту книгу. So Banner of Truth and Sola Dea Gloria publications they put out singular volumes like these. Singular meaning single volumes. Это только просто одна из его работ всего лишь в этой книге, не так как в тех все вместе взятые. Yeah. So you can get like charity and its fruits, or religious affections, in just one volume. Здесь есть только это один том только его трудов здесь. Okay, now we come to the premier set on Jonathan Edwards, and that is the Yale edition. И это, наверное, самая самая ценная коллекция его трудов, которая есть Yale. 
These are at least now in 27 volumes and will be more through the future. Она уже составляет 27 томов и, наверное, будет расширяться в будущем. They are complete retranslations of his works with editor's notes. А это полностью уже перевод всех его трудов и уже с комментариями. And at the introduction of every volume there's a scholarly introduction to the work itself. И перед каждым перед каждым перед каждой работой, перед каждым томом там есть научное уже описание всех этих трудов в деталях. And so this is the standard work for his primary material. Это то, что касается его личной работы, это самое лучшее, что есть. Unfortunately, these books are very expensive. They start at $90 a piece. Эти книги начинаются, они очень дорогие, начинаются с 90 долларов за книгу. You can find them used on Amazon, and I've actually found all of mine used on Amazon, even in the shrink wrap for like $60. Я уже все купил, все свои уже использованные с Amazon. But you probably want to make sure that you really want to invest in that before you venture to buy it. Okay, quickly some websites that you can go to for Edwards. First, Yale, who is producing these volumes, have a website, and it's called the Works or uh, the Jonathan Edwards Center. Yale, те, которые печатают эти самые толстые книги, это те, которые сделали вот этот сайт. Uh, you can see the website there at the bottom right, edwards.yale.edu. Справа внизу видите этот адрес. Okay, right here. A lot of his works are online for free there. Очень много из его работ там бесплатно на этом на этом сайте. They also have a blog that you can go to, the the Yale Center. Здесь у них тоже блог есть. The address is jonathanedwardscenter.blogspot.com. You can also find many of his works at monergism.com. Monergism, это вы видите здесь адрес. Здесь очень много из его работ тоже. And you can see there on the screen that is the religious affection, divine and supernatural light, sinners in the hands of an angry God, freedom of the will, justification by faith alone. A lot of those you can get for free. Очень много из этих книг можно приобрести бесплатно. And also, I'd like to draw your attention to John Piper's website, DesiringGod.org. И также я хотел привлечь ваше внимание к John Piper. Это это его страница здесь, Desiring God. If you just do a search for Jonathan Edwards, you can kind of go back here to Topical Index Resource Library, and then you have Jonathan Edwards. Вы можете просто искать его по имени здесь. Piper has actually done a lot on Jonathan Edwards, and uh, there's his written stuff and also things that he has said in conferences with other speakers. Piper очень много работы сделал уже по Джонатан Эдвардс и много говорил уже и писал об этом. There was a conference uh, in 2003 that included John Piper, Ian Murray, J.I. Packer. В 2003 году Джон Пайпер проводил конференцию с Ian Murray и Packer. And many others talking about different aspects of Jonathan Edwards' life. Они говорили о многих разных аспектах его жизни. And also, uh, ladies, you may be interest, interested to know that John Piper's wife did a seminar on Sarah Edwards. Вот и девушки, если вам интересно, Noel Piper, она она проводила тоже семинар, который записан о жизни Сары, жены Джонатана Эдвардс. Okay. Now we come to the first point in your outline: his birth and early childhood. Первое в ваших первое, что вы видите на ваших на ваших страницах, это его рождение и его раннее детство. Now Jonathan Edwards was the son of a strict Calvinist pastor named Timothy. Jonathan был сыном очень так строгого кальвинистского пастора, которого звали Тимофей. He was born in East Windsor, Connecticut, as you see here on the map in the red. На карте вы видите красным отмечено East Windsor. Это была такая маленькая деревушка, в которой он родился. He was born born in this house on October 5, 1703. Вот в этом доме он родился. 5 октября 73 года. His mother was named Esther. What was the year again? 1703. 1703 года, извиняюсь. His mother's name was Esther. Маму его звали Есфир. And she was the daughter of Solomon Stoddard. Она была она была дочью Соломона Стоддард. This is a name that you need to remember, Solomon Stoddard, because he was considered to be the Pope of the Connecticut River Valley. Это имя, которое нужно запомнить, потому что Старрд это был человек, который являлся своеобразный поп всей долины 
Connecticut. And so this Pope of the Connecticut River Valley, this valley, this eminent pastor was Edward's grandfather. Grandfather? Mm -hmm. Or grandfather. Stoddard? Uh, Esther's his mother, and then she is the daughter of Solomon Stoddard. Получается, у Джонатана Эдвардс, его дедушка был тем, который был очень известен здесь во всей, во всей этой местности. Now Stoddard was still, he dressed in the old Puritan garb. Stoddard еще одевался в эти все старые такие одежды, все, которые такие были традиционные. He preached before large congregations and before government figures. Он проповедовал перед большими такими собраниями и перед государственными разными деятелями. He was one of the most influential pastors in America at that time. Он был одним из самых наиболее влиятельным пастором в Америке в то время. And this is important because Jonathan Edwards would become the pastor of Stoddard's Church in the future. И это очень важно, потому что Джонатан Эдвардс становится впоследствии пастором в его церкви. Now Jonathan's father Timothy had an immense impact on young Jonathan growing up. Отец Джонатан Тимофей имел очень сильное влияние на Джонатан. Timothy was a, was a graduate of Harvard and he was a very strict disciplinarian. Тимофей был uh, он закончил Гарвард и он был очень таким uh, строгим дисциплинированным человеком. He always worried about details and Jonathan Edwards education. Он всегда переживал о разных деталях в образовании Джонатан Эдвардс. И он, он всегда следил за тем, чтобы Джонатан все делал с ручкой в руке. И эта привычка, она, она прошла через всю жизнь Эдвардс, когда он все свои мысли постоянно записывал. И so he became very introspective and Cataloging all of his thoughts. Он постоянно как бы изучал, смотрел внутрь себя и многое выписывал всех своих мыслей. There's a very famous story about Jonathan Edwards and how he would chronicle his thoughts when he was riding a horse. Есть очень известная история о том, как он записывал свои мысли, когда он ездил верхом на лошади. A thought would come to him as he was riding his horse, but he wouldn't want to stop the horse to write it down. Приходила какая-то мысль к нему в то время, когда он ехал, и он не хотел остановиться, чтобы записать ее. And so what do you do? Что что делать? Well, what he would do is have these little pieces of paper or cloth that he would pin to his clothing. Что у него было? Он при иголочкой прикалывал к своей одежде маленькие клочки бумаги или ткани. И в зависимости от того, где это располагалось на его теле, это имело какое-то отношение к тому к категории мыслей, которую он имел. Where he put it on his clothes and how that corresponded to a thought, and then he could write the thought down. И когда он приезжал, он смотрел на то, где расположены эти бумажечки и какое отношение они имели к какой мысли, и он потом записывал свои мысли. And he's also famous for rising in the middle of the night when he had a thought and to put it on paper. Он также известен тем, что он поднимался среди ночи для того, чтобы записать мысль, которая ему пришла. Now remember, he was a pastor's son. Не забывайте, что он был сыном пастора. И как мальчик, он сам лично видел несколько пробуждений в церкви своего отца. Only Solomon Stoddard, his grandfather, saw more revivals than his dad. Только его, его дедушка Stoddard видел больше пробуждений, чем его отец. And so his father Timothy installed into Edwards. The idea to start thinking about what does true conversion look like. Отец Иоаннафана Тимофей он вложил в его в него вот эту мысль о том, как же выглядит истинное рождение свыше. Many pastors back then and even many pastors today struggle with how do I know if this person is truly born again or not. Многие пасторы тогда, как и сейчас, они постоянно борются с этой мыслью, как же я могу точно знать, если человек является рожденным свыше или нет. And to distinguish true conversion from false conversion, which was Satan's favorite device. И как отличить истинное рождение свыше от того, что не является таковым, что часто бывает инструментом в руках у дьявола. And so Timothy and Jonathan later on took assiduous notes or careful notes about every person in the congregation to gauge them. И поэтому Джонатан Эдвардс он вел очень детально, и также его отец Тимофей очень детальные записи о каждом члене церкви, пытаясь 
как-то определить, где этот человек находится, рожден ли он свыше или нет, и как-то оценить его прогресс. Мы видим, что эти люди очень сильно беспокоились о своей пастве, так как сегодня мы видим, многие пасторы не знают даже своих членов по имени, не говоря о том, чтобы знать детали об их жизни. He emphasized three steps in what he thought conversion would look like. Он постоянно подчеркивал три ступени в процессе рождения свыше, как оно должно выглядеть. First, there was a conviction or awakening that you were lost. Первое это убеждение или пробуждение в том, что ты являешься потерянным, погибшим. But just realizing you're lost doesn't necessarily mean that you're a Christian. Но только осознавая то, что ты являешься потерянным, совсем еще не говорит о том, что ты уже являешься христианином. So secondly, there would be a humiliation or a terror at your unworthiness before God. Второе это было вот этим смирением или даже ужасом своей непринятости или или вражды против Бога. И третье, это было вот этим чувством или вот этим измерением света, который проливался уже в жизнь. И, к сожалению, все должны были соответствовать вот этим ступеням, иначе их спасение было подвергнуто вопросам. Давайте мы сейчас возьмем небольшой перерыв, и затем мы посмотрим, каким образом вот то, что я сейчас только что сказал, применялось к жизни Джонатана Эдвардса.